সফলতার দিকে যাচ্ছে আন্দোলন দমানো যাবে না ভয় দেখে বলেছেন মির্জা ফখরুল অশান্তি করলে খবর আছে হুশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের মাঠে থাকবে চোদ্দ দল অরাজকতা হবে না ওয়াদা করলে বিএনপিকে মহাসমাবেশের অনুমতি দেওয়া হবে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাবেশে বাধা না দেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা সেবা দিতে আজ তিন চিকিৎসক আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স হাসপাতাল থেকে অনুমতি দিয়েছে সরকার ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করে মিয়ানমারের দিকে চলে গেছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে দুজনের মৃত্যু প্রস্তুত আশ্রয় কেন্দ্র দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী দল শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করাই তাদের কাজ এখন থেকে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে যাতে নির্বাচনের পরিবেশ না থাকে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন আওয়ামী লীগের দেখানো ভয়ভীতি এবারের আন্দোলনকে আটকে রাখতে পারবে না রিপোর্ট করছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ গুলশানের দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে গত কয়েকদিন আগে কুমিল্লায় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মিছিলে হামলার ঘটনায় গঠিত বিএনপির তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তদন্ত রিপোর্টের বরাত দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য একেএম বাহাউদ্দিন বাহারের নির্দেশে ছাত্রলীগ যুবলীগের নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ ওই মিছিলে হামলা চালিয়েছে যে কোনো সন্ত্রাসের ঘটনা এটার মূলত নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ কারণ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী দল তারা প্রথম থেকেই সন্ত্রাস করে এসেছে এবং সন্ত্রাস করেই তারা টিকে থাকতে চায় এবং টিকে আছে এটা তাদের মর্যাদত এটা ক্যারেক্টার বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে অবাধ হবে এবং আপনার নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এই সব কথা বলে তারা জনগণকে এবং বিশ্ব জনগণকে তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তাদের যে কাজ যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো এটা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত তারা পুরোপুরিভাবে ত্রাস সন্ত্রাস করে এখন থেকেই তারা গোটা দেশে একটা ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে যাতে নির্বাচনের আর কোনো পরিবেশ না থাকে এবং বিরোধী দল কারণ ভোটাররাও কোনো ভোট দিতে না যায় তার ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে অর্থাৎ সামনের আসন্ন নির্বাচন তারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আবারও তারা ক্ষমতায় আসবে এই পরিকল্পনা তারা করেছেন সেইভাবে তারা এগোচ্ছে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের নামে অশান্তি সৃষ্টি করছে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করছে তখন আওয়ামী লীগের এই যে কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো কিছু আটকে রাখতে পারবে না আওয়ামী লীগের কোনো ভয় ভীতি আপনি গ্রেপ্তার বলেন মামলা বলেন রাত্রিবেলা মামলা পরিচালনা বলেন কোনোটাই আটকে রাখতে পারবে না সুতরাং এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কথাও জানান বিএনপির মহাসচিব হ্যাঁ গত রাতে তাকে আবার আপনার সিসিউতে নিতে হয়েছে এবং সেখানে তাকে আবার তার চিকিৎসা করা হয়েছে এখনও তিনি সিসিউতেই আছেন আমার সকালেই আমার কথা হয়েছে চিকিৎসকদের সঙ্গে বেশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে আছেন দেশমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনসারকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া আতঙ্কের বিষয়ে উল্লেখ করে এ আইন না করার দাবি জানান মির্জা ফখরুল জবাবদিহিতার অভাব ও অব্যবস্থাপনার ফলে ভৈরবে রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব কারণে আপনার রেল ঘটনা বাড়ছে যে সেখানে আসলে সেই জবাবদিহিতে না থাকার কারণে জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা দিন ক্ষণ দিয়ে আন্দোলন হয় না শান্তির নামে অশান্তি করলে খবর আছে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার তিনি বলেন আটাশ তারিখ আওয়ামী লীগ মাঠে থাকবে সহ্যের সীমা আছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি জানান আওয়ামী লীগ না চাইলে একটি সমাবেশে করতে পারত না বিএনপি রিপোর্ট করছেন টাইমার রশিদ তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে বর্ধিত সভা করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এতে অংশ নেন দক্ষিণ মহানগরের থানা ওয়ার্ড ও ইউনিট আওয়ামী লীগের নেতারা দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বন্দুকের নল যাদের ক্ষমতার উৎস তারা এখন আওয়ামী লীগকে ভয় দেখায় অতীতেও বিএনপি গণতন্ত্র ধ্বংসের আন্দোলন করেছে এখনও তাই করছে বলে অভিযোগ তার আমরা চাইলে অশান্তি চাইলে বিএনপি নয়া পল্টনে এতগুলো সমাবেশ করতে পারত দিন দিয়ে 
পৃথিবীর কোন দেশে আন্দোলন আমাদের দেশেও দিন ক্ষণ দিয়ে উনসত্তরের আন্দোলন হয়নি নব্বই এর আন্দোলন হয় দিন ক্ষণ তারিখ দিয়ে যারা আন্দোলনের ডাক দেয় তাদের আন্দোলন বারে বারে খাদের মধ্যে ওবায়দুল কাদের বলেন ক্ষমতাসীন দল হয়েও ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ঘোষণা হাস্যকর বলে মন্তব্য তার আঠাশ তারিখ আমি লাখ কথা কথা বিএনপির মতো লাখ আমি বলবো না একটা জনস্রোত সেদিন আমরাই ঢাকা দেখাতে চাই অশান্তি করব না তবে কেউ যদি অশান্তি করতে আসে খবর আসে খবর আছে খবর আর দিন বলি না এখন বলছি খবর কারণ অনেক সহ্য করছে এদিকে নির্বাচন বিরোধী যে কোনো অপতৎপরতা প্রতিরোধে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে চোদ্দ দল বৈঠক শেষে চোদ্দ দলের মুখপাত্র ও সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেন নির্বাচনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলের চলমান তৎপরতা কাম্য নয় এবং আমাদের সংবিধানের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে যারা সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ওনাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয় যে তাদেরই সমর্থন করছে এটাও আমরা মেনে যেতে না আজকে আমরা মনে করি যে আমাদের দেশ একটি সাংবিধানিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে জোটগতভাবে নির্বাচন করার কথা জানায় চোদ্দ দল যেটাই হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন বিএনপি যদি ওয়াদা করে তারা কোনো জনদুর্ভোগ বা অরাজকতা করবে না তাহলে ডিএমপি কমিশনার আটাশ তারিখে দলটিকে মহাসমাবেশের অনুমতি দেবেন সরকার তাতে কোনো বাধা দেবে না মঙ্গলবার রাজধানীর মধুভাগ খেলার মাঠ উদ্বোধনকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সরকার কোনো আন্দোলনের বাধা দিতে চান না মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি ঢাকা অচল করতে চাইলে কিংবা ভাঙচুর অরাজকতা সৃষ্টি করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান আওয়ামী লীগও বসে থাকবে না কোনো অরাজকতা করলে আওয়ামী লীগও প্রতিরোধ করবে তিনি জানান বিএনপি জঙ্গিবাদের উত্থান করেছিল বলেও জনগণ দলটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে জনগণের কাছে মাফ চেয়ে ভোটের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতা এলে কিছু বলা নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কমিশনারকে যদি তারা সন্তুষ্ট করতে পারেন যে তারা কোনো অরাজক পরিস্থিতি করবেন না তাহলে নিশ্চয়ই কমিশনার আমরা কোনোটাই বাধা দেবে না আমার মনে হয় কমিশনার পারমিশন দিবেন যদি তারা ওয়াদা করেন তারা কোনো জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করবেন না বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর সভা সমাবেশে কোনো বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানানো হয়েছে ঢাকা রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছে ওয়াশিংটন সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এসব কথা জানান আগামী আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সহিংসতার আশঙ্কা নিয়ে এক প্রশ্ন জবাবে তিনি জানান অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট সপক্ষই যেন শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে পারে সেই সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন মিডিয়া ও ভোটারদেরও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার আহ্বান জানান তিনি সহিংসতা হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্ব দেন তিনি মিলার আরও জানান আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তার ওপর গভীর নজর রাখা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সহ সব দূতাবাস এবং এর কর্মকর্তাদের সুরক্ষা নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার সব ধরনের যথাযথ পদক্ষেপ নেব বলে আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা সেবা দিতে এবার যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স হাসপাতাল থেকে তিনজন চিকিৎসক বাংলাদেশে আসছেন আজ এই তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঢাকায় আসার কথা রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায় বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়া 
তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি গত দু মাসেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে ভর্তি আছেন বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোরে শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসে পানি জমে যাওয়ায় হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট সিসিউতে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে পরে তাকে কেবিনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে ग्लोबल गेटवे फोराम जोग दीते बेलजियम राजधानी ब्रासल्स पोछन प्रधानमंत्री शेख हासा यूरोपय कमिशन प्रेसिडेंट उर्सिला वन डे लेन आमंत्रण प्रधानमंत्री बेलजियम सफर कर आगे मंगलवार सकाल एगारोटार दिखे सफर संगीत नहीं विमान बांगलेश एयरलैंस एक फ्लैटे हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर ड़े जान प्रधानमंत्री बेलजियम स्थानीय समय मंगलवार सन्ध्य ब्रासल्स जैवेंटम विमानबंद पोछाए बहनकारी विमान विमानबंदर प्रधानमंत्री के स्वागत जान बेलजियम বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালে ফোরামে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হবার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফরে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউ কমিশনের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক খাতে সাত কোটি ইউরোর পাঁচটি বিভিন্ন অনুদান চুক্তি সই হবে আগামী সাতাশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কথা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় হামুন মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে আপাতত স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়ে মিয়ানমারের দিকে চলে গেছে এর প্রভাবে দেয়াল চাপা ও গাছ পড়ে কক্সবাজার ও মহেশখালীতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস হামুনের প্রভাবে ঝড়ো বাতাস এবং গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায় সারা দেশে বন্ধ রাখা হয়েছে সব ধরনের নৌযান বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্রে থাকছে ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো বাতাস আর থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে উত্তাল রয়েছে সমুদ্র ঘূর্ণিঝড় হামুনের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে পণ্য ওঠানামা বন্ধ রয়েছে এছাড়া বহিনঙ্গরে অবস্থানরত মাদার ভেসেলকে সকাল থেকে গভীর সাগরে চলে যেতে বলা হয়েছে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ করার জন্য যে নিরাপদ স্থানে এই ট্রলার এবং কোস্টার এবং বাসগুলো চলে যাবে আমাদের জাহাজগুলো বিকালের টাইডে বের হয়ে যাবে এবং আমাদের যে ইকুইপমেন্টগুলো আছে সেই ইকুইপমেন্টগুলোকে আমরা নানাভাবে সিকিউর করে রাখি সেটা কার্যক্রম আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি হামুনের প্রভাবে কক্সবাজার সৈকতে লাল পতাকা দিয়ে সতর্কতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন দেখানো হয়েছে ছয় নম্বর বিপদ সংকেত টেকনাফ সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার ও সেন্ট মার্টিন চট্টগ্রাম নৌপথে চলাচলকারী সব ধরনের পর্যটনবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রথমে আসার সময় ভালোই ছিল ওয়েদার ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে সব ধরনের লঞ্চ চলাচল বন্ধ করেছে বরিশাল বিআইডাব্লু টি এ প্রস্তুত রাখা হয়েছে পাঁচশো একচল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র আশ্রয় কেন্দ্র আমরা প্রস্তুত রেখেছি এবং সেখানে উপজেলা প্রশাসন পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ সবাইকে সম্পৃক্ত করে মানুষদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার বিষয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বর্তমানে দুই নম্বর সতর্কতা সংকেত আছে কিন্তু আপনার সমুদ্রে সতর্কতা সংকেতের পরিমাণ বেশি এই হেতু মানে সতর্কতার কারণেই আমাদের লঞ্চগুলো বন্ধ আছে এদিকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোংলা বন্দরে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আবহাওয়া অফিস থেকে তবে স্বাভাবিক রয়েছে বন্দরে অবস্থানরত এগারোটি জাহাজের পণ্য ওঠানামার কাজ পটুয়াখালীতে সাতশো তিনটি সাইক্লোন শেল্টার ও পঁয়ত্রিশটি মজিব কেল্লা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মজুদ রাখা হয়েছে নগদ টাকা শুকনা খাবার মেডিকেল টিম স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এছাড়াও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিয়েছে নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী চাঁদপুর বরগুনা ভোলা ঝালকাঠি বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার জেলা প্রশাসনও এদিকে দুর্গত এলাকার মানুষদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থা ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এজন্য উপকূলীয় এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে জরুরি সভা শেষে মন্ত্রী জানান ঘূর্ণিঝড় হামুনের প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পটুয়াখালী ভোলা বরিশাল পিরোজপুর ঝালকাঠি বরগুনা চট্টগ্রাম ফেনী নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর এই দশটি জেলার 
পনেরো লাখ ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে মন্ত্রী আরও জানান দুর্গত দশ জেলার প্রতিটিকে বিশ লাখ টাকা এবং পঞ্চাশ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে জরুরি মেডিকেল টিমও প্রস্তুত রাখা হয়েছে যে কোনো ঝুঁকি এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার শেষ হল শারদীয় দুর্গোৎসব দেবী বিসর্জনে ভক্তদের মনে বিষাদের ছায়া সকল অমঙ্গল দূর হয়ে আগামী এক বছর যাতে শান্তি বজায় থাকে সবখানে এমনটাই প্রার্থনা করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শুভ মাহফুজকে সঙ্গে নিয়ে রিপোর্ট করছেন সৈকত সাদিক ক্যামেরায় ছিলেন জামাল খান এবং ইসমাইল হোসেন পলাশ বিজয়া দশমী দেবীর মর্তলোক থেকে স্বর্গে যাওয়ার সন্ধিক্ষণ এটি একদিকে যেমন আনন্দের তেমনই বিষাদেরও মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকার তীরবর্তী বুড়িগঙ্গা নদীতে দেয়া হয় দেবী দুর্গাকে বিসর্জন ওয়াইজ ঘাটে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর করা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বিকালে শুরু হয় দেবী দুর্গার বিসর্জন কার্যক্রম সন্ধ্যায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে শোভাযাত্রা ওয়াইজ ঘাটে আসলে পুরো দুমে শুরু হয় এই কার্যক্রম দেবী চলে যাচ্ছেন তাই বিষাদের ছাপও ছিল সবার মধ্যে রাত যত বাড়তে থাকে বিসর্জন এলাকায় ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে নানা বাদ্যযন্ত্র ও ঢাকের তালে আনন্দ বিষাদ নিয়ে ভক্তরা দেবীকে নামায় ঘাটে সেখান থেকে নৌকায় চড়ে মাঝ নদীতে দেয়া হয় বিসর্জন নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে রাত অব্দি চলে এই কার্যক্রম মা চলে যাচ্ছে আমরা একটু অন্তরে দুঃখ আছে কিন্তু কথা হলো ঘরের মেয়ে যখন বিদায় দিতে হয় তখন হাসি মুখে বিদায় দিতে হয় আমি এবার আমার কিছু মা সুস্থ জানতে চাইছি আমি মা সুস্থ জানতে আমার কিছু জানি বলে বিশ্বলেন বলে কিছু হয় না মা সর্বদা আমাদের কৃপা করুক পাঁচ দিন ছয় দিন যাবত বিরাট আনন্দে ছিলাম কিন্তু মাকে যখন বিসর্জন দিছি আমরা সবাই আজকে আমার মাহাতো মঙ্গলবার দর্পণ বিসর্জন ও সিঁদুর খেলার পর বিসর্জনের জন্য দুর্গতি নাসিনী দেবীকে মণ্ডপ থেকে নিয়ে আসা হয় শোভাযাত্রায় ট্রাকে ট্রাকে সুসজ্জিত প্রতিমার দীর্ঘসারি নিয়ে আসা হয় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে এরপর আজিমপুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুলিস্তান বংশাল সদরঘাট পর্যন্ত চলে শোভাযাত্রা ভালো এনজয় করেছি আজকের দিনটা একটু আর কি খারাপ লাগছে বিসর্জনটা তো আসলে একটা বিষাদের বিষয় মা চলে গেলে এমনি চোখ ধরে জল বেড়ে আসে প্রার্থনা ছিল যে আমরা সবাই যেন সুখে থাকি ভালো লাগছে আবার খারাপও লাগছে যে নিরাপত্তা বেশি হওয়ার কারণে নিজের কাছে মনে হয় যেন আমরা একটু সংকিত প্রার্থনা ছিল যাতে আগামী বছরগুলো ভালোভাবে কাটাতে পারি দেশ ও সকলবাসী যেন ভালো থাকে আনন্দ অনেক আনন্দ করেছি কিন্তু এখন খুবই খারাপ লাগছে যে দুর্গা পূজা শেষ হয়ে যাচ্ছে মনটা খুবই খারাপ যে মা এত তাড়াতাড়ি চলে আসলো কেমন করে আবার আমাদের মাছ থেকে চলে গেল আবার এক বছর কবে আসবে তবে আবার আবার আমাদের তখন আবার আমাদের মনে করে আবার সে আমরা সেই দিনটিকে ফিরে পাবো ভালো কেটেছে অনেক ভালো সনাতন ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন তাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মর্ত ছেড়ে কৈলাসে গেলেন দেবী দুর্গা শুভ শক্তির এই বিদায়ে তাদের মনে যতই বিষাদ আসুক না কেন শান্তনা একটাই আসছে বছর আবার অসুখের বার্তা নিয়ে ফিরবেন দেবী দুর্গা সৈক সাদিক বাংলা ভীষণ ঢাকা দেশে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই বলে ইসির দেয়া ধারণাপত্র যৌক্তিক এবং বাস্তব সম্মত জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান ভোটের প্রশ্নে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা নেই বলে মঙ্গলবার দাবি জানান তিনি ধন্যবাদ
খেলার সংবাদ বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রসঙ্গ ঘূর্ণিঝড় হামুনের আঘাতের আগে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের উপর দে দক্ষিণ আফ্রিকান ঝড় মঙ্গলবার মুম্বাইতে ডি কক ক্লাসেন মার্করামদের ব্যাটিং তাণ্ডবে পাঁচ উইকেটে তিনশো বিরাশি রান তুলে একশো উনপঞ্চাশ রানে জয় পেয়েছে প্রোটিয়ারা তবে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ক্রিকেটের মুখ রক্ষায় শুধু করেনি বোর্ডের অবজ্ঞার জবাব দিয়েছেন মাস্টার ক্লাস মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তার একশো এগারো রানে শুরুর বিপর্যয় কাটিয়ে দুশো তেত্রিশ রান করে টাইগাররা সাইফুর রহমান চৌধুরীর ডেস্ক রিপোর্ট তিনশো তিরাশি রানের টার্গেট দক্ষিণ আফ্রিকা ছুঁড়ে দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তারা করা কঠিনই বাংলাদেশের জন্য তার ওপর টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সীমাহীন ব্যর্থতায় আটান্ন রানেই পাঁচ উইকেটের পতন দলীয় ইনিংস একশো রান করাই তখন অসম্ভব মনে হচ্ছিল কিন্তু অভিজ্ঞ মাহমুদুল্লাহ উপহার দিলেন বিশ্বকাপে আরেকটি মাস্টার ক্লাস সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকান বোলিংয়ের বিপক্ষে দারুণ লড়াই প্রোটিয়াদের শর্ট বোলিংয়ের বিপক্ষে যেখানে বাংলাদেশের টপ অর্ডার দাঁড়াতেই পারেনি সেখানে চারটি টাওয়ারিং ছক্কা সহ দুর্দান্ত কিছু শর্টস খেলে ম্যাচে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেন মাহমুদুল্লাহ টেলেন্ডে নাসুম হাসান মাহমুদ মুস্তাফিজদের নিয়ে দারুণ লড়লেন তাতে দলীয় ইনিংসে শুধু একশোই নয় দুশো পার হল এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যেখানে সেঞ্চুরি খরায় ভুগছিলেন সেখানে লড়াকু এক সেঞ্চুরি উপহার দিয়ে মুখ রক্ষা করলেন টাইগার ক্রিকেটের তার নায়কোচিত সেঞ্চুরিতে বড় পরাজয়ও এড়ালো বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এটি তার তৃতীয় সেঞ্চুরি এবং ওয়ান ডে ক্রিকেটে চতুর্থ শেষ পর্যন্ত মাহমুদুল্লাহ দুরন্ত ইনিংসটি শেষ হয় নেলসন একশো এগারো রানে তাতে অল আউট হওয়ার আগে দুশো তেত্রিশ রান করে টাইগাররা এর আগে আগ্রাসী ব্যাটিং কাকে বলে এ বিশ্বকাপে তা আবারও দেখিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশের বোলিংয়ের উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দেয় কটিয়ারা যদিও বাংলাদেশের বোলিংয়ের শুরুটা ভালোই হয়েছিল শরিফুলের বোলিংয়ে রেজা হ্যান্ড্রিক্স বারো এবং মেহেদি মিরাজের স্পিনে কন্ডার ডুসেন এক রানে ফিরে গেলে আট ওভারে ছত্রিশ রানে দুইকে ধারায় প্রোটিয়ারা কিন্তু এরপরই প্রোটিয়া ব্যাটারদের রাজত্ব বাংলাদেশের বোলিংকে অসহায় বানিয়ে তৃতীয় উইকেটে ডিকক ও মার্কাম খুব দায়িত্ব নিয়ে খেলে একশো একত্রিশ রান যোগ করেন তাতে বড় ইনিংসের ভিত পায় দক্ষিণ আফ্রিকা সেখানে অসাধারণ ব্যাটিং করে ওপেনার কুইন্টল ডিকক এই বিশ্বকাপে একাই করেছেন তৃতীয় সেঞ্চুরি এই ম্যাচে একশো চল্লিশ বলে সাত ছক্কায় করেছেন একশো চুয়াত্তর রান মার্ক রান ষাট করে সাকিবের শিকার হলে হার্ডিটার ক্লাসেনকে নিয়ে ডিকক বাংলাদেশের বোলিংয়ের উপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দেন এই জুটি সাতাশি বলে একশো বিরাশি রান করে বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটি কঠিন করে তোলেন ডাবল সেঞ্চুরি সম্ভাবনা জাগিয়ে ডিকক একশো চুয়াত্তর করে হাসান মাহমুদের বলে আউট হলে এবার ক্লাসেন ও ডেভিড মিলার ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন ক্লাসেন ছয় ছক্কায় উনচল্লিশ বলে নব্বই করে হাসান মাহমুদের দ্বিতীয় শিকার হন অন্য প্রান্তে মিলার পনেরো বলে চৌত্রিশ করে অপরাজিত থাকেন দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ইনিংসে উনিশটি ছক্কা হাঁকিয়েছে এবং শেষ দশ ওভারে তুলেছে একশো চুয়াল্লিশ রান বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ জয় এখন সেমিফাইনালের সম্ভাবনা উজ্জ্বল প্রোটিয়াদের অন্যদিকে টানা চার পরাজয় সেমিফাইনালের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত টাইগারদের সাইফুর রহমান চৌধুরী বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে দিয়ে সফলতার দিকে যাচ্ছে আন্দোলন দমানো যাবে না ভয় দেখে বলেছেন মির্জা ফখরুল অশান্তি করলে খবর আছে হুঁশিয়ারি ও বায়দুল কাদেরের মাঠে থাকবে চোদ্দ দল অরাজকতা হবে না ওয়াদা করলে বিএনপিকে মহাসমাবেশের অনুমতি দেওয়া হবে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাবেশে বাধা না দেওয়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা সেবা দিতে আজ তিন চিকিৎসক আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স হাসপাতাল থেকে অনুমতি দিয়েছে সরকার ঘূর্ণিঝড় হামুন বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করে মিয়ানমারের দিকে চলে গেছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে দুজনের মৃত্যু প্রস্তুত আশ্রয় কেন্দ্র এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশেষ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লেশ বাংলাবিশের নিউজে সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাবিশের নিউজ সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ